So, so yesterday we have seen some kind of uh, so problem. What is that particular problem here in the sense? Race condition has seen a bias in the previous class here. Now today we'd like to would like to consider how the race condition is going to be eliminated. I mean, not not exactly eliminated actually. Race condition could not be uh, uh, gets eliminated. How it can be so solved? Elimination is not possible, but how it can be solved will be so discussed by today in this class here. Obviously, while talking something about. Uh, Race condition, please try to understand. So here, so either lower memory or higher memory, either lower memory or higher memory, operating system is being resided. Operating system is being resided. Then followed by your actual uh, process here, whatever the process it may be. Let me consider this is process one. And uh, so shared memory, let me consider this is the shared memory which is available with you. And this memory is being uh, so shared by, I mean, uh, uh, taken care by two different types of processes. This is process one and a process two. It is being accepted. And uh, so shared memory can be accessed by this particular and shared memory can also accessed by this particular process here. Whatever the set of instructions, whatever the set of instructions to be, to be uh, access this particular shared memory, by process one and process two. So let me consider, yesterday we have seen one particular example. Our example is, so process one has been operated something like this. So read of X, so this is process one. And then at the process one, it has been done X equal to some X equal to some, uh, X minus or X plus something. We did something here, some 50. And then uh, write, so X. So we, we, we just operated a small, a little piece of information, something like this here. And the process P2 could also be done the same here. So that is read so of uh, X again. And then uh, so X will be updated as X plus uh, or X minus some 20, something like this here. And then write X here. So we did uh, these operations here. So try to concentrate here. What is uh, uh, the, the, the actual data which is being accessed the shared memory by process one and process two. What are those instructions here in the sense? So here it is from, from process one, read is the particular uh, instruction, write is the particular instruction. Similarly, read is the particular instruction from process P2 and write is the instruction uh, from process two. You are trying to, you are trying to, so uh, access the particular shared memory by using a read and a write. So therefore, this particular kind of, uh, this particular kind of operation, operations are called as critical section. So let me say all these operations for, our, for my, for my, uh, for our simplicity discussion, all these instructions, which are useful to modify, to modify the shared memories uh, uh, data, our shared memories, uh, any variables data. So therefore, these all set of instructions are called as a critical section. Critical, serial, critical section. Okay, this particular set of instructions are called as critical section here. Any questions? Any questions? Okay. So these a set of instructions will be called as critical section. So now already we have seen how the race condition is uh, established while uh, executing the things uh, using critical section here. Okay. So how the things are being gets happened here already yesterday we have seen here. So here the problem is when the process one and the process two will be <laughs> accessing this shared memory with uh, a small interleaving kind of uh, interleaving kind of uh, execution then updation is not properly happened so for example if you take this one the same kind of uh, 
so actions which is being taken by p1 and p2 here so p1 p2 will be taken these are the instructions so at delta t uh, let me write one more time at delta t1 so r a read of uh, let me say so now delta t1 t1 of so read of x has been taken so delta t2 p1 of uh, so x will be equal to x plus uh, 20 at delta t3 so let me write here itself p2 of uh, read x okay read of x at delta 3 t4 so p2 of uh, x equal to so x x equal to x minus some uh, here it is 18 here it is 20 okay something like this it has been done here and that delta t5 t5 p1 will be gets executed right uh, x here and delta t6 so p2 will be gets executed that is right uh, so x here while writing these two operations uh, with the interleaving kind of process the actual value is not uh, uh, produced by shared memory actual value is not uh, sustained by shared memory so that is called as race condition here wanted to wanted to so eliminate this particular race condition so what kind of uh, uh, what kind of activities we are supposed to operate here in the sense so that is identify the critical section from the each process identification of critical section is these two are the these two statements are called as uh, critical section here so to uh, better understanding about a critical section here so a critical section can be wanted to enter into critical section so here certain st steps of uh, so implementation must be existed here those steps of uh, implementations while it is being done by operating system implementation and operating system is being implemented by people or software engineers will be taken this is the particular set of statements which are useful for you so which are useful for you to so which are useful for you is while while true every process must be take care about this one here while true it is infinite loop so entry section entry section if entry section is being executed after entry section then uh, if entry section will be allowed by your process then you are eligible to enter into critical section critical critical section so here it is uh, semicolon critical section okay you are allowed uh, to enter into critical section after completion of this particular critical section you will be so still execute reminder section reminder section so this is actually so implemented by the operating system not exactly your process here this is implemented by the operating system so before going to execute your process you must give some information to the operating system that uh, these are the statements which are comes under so intersection these are the statements which are comes under critical section and after execution of critical section these are the statements comes under so entry section so this is the way you are expected to so specify to the particular uh, so operating system so that operating system can understand so whether you are trying to execute your entry section of the critical section or remainder section or uh, critical actual critical section here okay critical section implement cheyalante operating system implement chestunnu gaani mee process antu emi cheyadu kaakunte mee process em cheppali ante critical section ento cheppali your process must give information to the operating system that this is the piece of code which is under critical section this is the piece of code which is under criti <coughs> critical section so based on that operating system will decide what is entry what is remainder what is entry section and what is the remainder section here so look at this uh, i am trying to let me give you one specific uh, uh, scenario i am trying to give one particular specific scenario so let us consider so there is a bank banking information there is a banking information with me so 
uh, there is a SBI, for example, State Bank of India server is there. Under State Bank of India, let me say, Yeluru branch is there, ELR uh, branch is there. This is the Yeluru branch. Under this particular branch, there is a database which is being maintained by so that particular branch here. Within this particular branch, there are certain number of accounts. Let me say account number one, account number two, account number three, and so on and so forth. Account number one having some 10,000 rupees as uh, the amount which is being there. Account number two having some 2,000 rupees as its balance which is being having uh, here with us. Now, a friend wants to, a friend wants to so transfer some amount from his SBI account, so from uh, one to two here, from account number one to two here. One and two are close friends and wanted to transfer some kind of data from uh, so one to two here. For that, what exactly the points which we have to identify here in the sense? So one must be initiates. I uh, hope that you people do understand how to transfer the uh, transfer the money. So using pay, UPA or using uh, uh, what is that? Uh, online banking or using uh, several number of aspects are there. Several number of choices are there. Let me take uh, one particular uh, particular issue. That is UPA. So in UPA, you must type uh, your 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 uh, phone number. I mean your friend phone number. So friend phone number must be no. This is not the first first operation. Sorry, you must open your UPA application. Open. So UPI application. Then followed by second one is open, I mean choose. So choose mobile transfer, something like that. Mobile number transfer. Mobile number transfer. Okay. Number three. So type or identify. Type or identify. If it is a new number, you have to type. If it is already existed in your uh, phone contact list, contact, uh, contact list, you must identify identify so phone number let me write pn work phone, phone number then third one uh, fourth one is fourth one is so type so whatever the amount you are trying to so type amount you are trying to send to send to to send so this must be done by you then fifth one so fifth one uh, after typing everything, you can check yourself so that it's not comes under the actual operation. You have to check that whether it is, yes, I wanted to, I wanted to send some uh, uh, 1500 to my friend. So from account number one to account number two. So 1500 is typed by, by you properly or not. Then you will apply send. Then you will apply send. Okay. After what would be happen here? What actually been happen after this one? Okay, however, so what actually been happen here in the sixth operation will be operation number six will be identify it is being done by the database, not actually you. I mean operating system, not actually by you. So identify, let me write ID, identify the phone number. So phone number, so with the UPI or not, with the UPI or not. If it is with UPI, Obviously, seventh one, so identify, so identify, what is that? Whether this particular phone number identify with UPA number in the sense, it must be identified bank information system, bank, in, bank info, bank information should be identified. Eighth one will be, so if bank information is properly identified, then transfer can be gets happen. Transfer can be gets happen. After transferring, ninth one is uh, so notification. Okay, notification to you. Notification to you. Look at this. Everything will be happen with one particular database. The database is existed with Ailuru branch. Okay, the database is existed with so same Ailuru branch here. Both are available here. Now let me identify what are uh, the entry section. What are uh, the the uh, what do you call remainder section and what is the critical section? Let me identify out of all these nine. Please uh, identify this. This is very important for you. 
So because uh, these operations will be done continuously because many number of people are trying to transfer the, uh, money from one uh, account to another account using UPI. Look at this. So up to this particular point, from here to here, this is entry section. This is entry section. So you need to type everything. You need to type your UPI. Open your UPI application and choose mobile number and type identity, I mean identity or a phone number, whatever it may be. So identify the phone number, then followed by mm, type amount to be sent. After uh, checking everything, you just uh, invoke send. You, you just tap and send. That, that is your job. So after send will be gets oper operated, then immediately it will be interact with the banking information system. So look at this. These instructions will be comes under critical section, sir. Critical section, CS critical section okay and such kind of critical sections will be done by many number of people not only exactly you people many number of people okay and after executing this particular critical set so bank identification was done and uh, bankers information was identified identified and then the transfer also done the amount will be detected from you and the amount of amount will be added to that particular fellow everything has been done and you will get a notification. So this particular notification will be considered as uh, the reminder section. I hope that you understand what I'm speaking. Yes, sir. Actually, if you refer your, if you refer your, uh, so what is that operating system book, you could identify this kind of code. This kind of code here. E code can be stood there. a code here comes mukhya udesh me mante. What is the meaning of that particular code here in the sense? So you are you are expected to you are expected to design one particular uh, scenario to understand what is entry section. This is entry section, and what is uh, the critical section actually? What actually been happened? I mean, critical section in the sense. The set of statements which is being executed a common point. So, oh, oh, uh, phone uh, UPI UPI application it is there with you with your friend with a number of people. So mobile number so your mobile number will be available uh, with a number of people, and uh, uh, typing will be done by a number of people. The amount how much amount you are supposed to send will be done by a number of people. Send will be applied by a number of people. But time being, let me consider that SBI account and Ailuru branch account. So these two are available with only one place. The place is SBI database. Only with SBI database. Not exactly in n, n number of places. Not exactly in n number of places. Only at one place, this account number one, 10,000 rupees balance and account number two, 2,000 rupees balance will be existed with only one place. And what actually been done? So while initiating these three instructions, what are the instructions? What I would like to say, in, uh, identification uh, will be done by, so UPI, UPI database will be taken by, taking care by, so first instruction, it is being communicated with UPI. Then uh, identify the banker's information, this will be taken, and the transfer will be done with this particular banker's information. So look at this, this UPI will be available at a uh, single place. And the Sailoru branch information will be available at single place. Since it is single place, many number of such you people, many number of people are being accessed in this one. So therefore, these three instructions will be called as a critical section. Before going to do what kind of setup you have to make will be called as entry section. And after completion of this one, what kind of information you may be received that is called as reminder section. Good. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you're in Mikta Alidro. Respond out loud. 92 and Dina. Adwin, sir. Adwin, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ah, okay. okay. Now, so entry section and remain section must be implemented something like this in our uh, uh, real time uh, real time examples. Now, what actually? So properties of uh, this particular critical section. Critical section is a chapter. 
టైప్ చేస్తున్నాం మొత్తం చూస్తున్నాం ప్రతిరోజు మనం అప్లై చేస్తున్నాం వీఆర్ బీయింగ్ అప్లైంగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ డైలీ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఎల్డర్స్ ఆర్ యూ ఆర్ సంబడి విల్ ఆల్వేస్ సెన్ ది మనీ సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆఫర్ గెట్స్ ఆపరేటెడ్ దెన్ హౌ ఇట్ కుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ and what are the features what are the properties of uh, this critical section here when critical section is there with you any critical section kind of a thing will be so executed by you so this critical section will always agree by many number of processes with these uh, number of uh, properties here these are the three properties which are being uh, always taken care by critical section number one mutual execution mutual exclusion sorry mutual exclusion mutual exclusion number 2 let me write uh, let me write uh, with some gap number 2 progress number 3 bounded waiting bounded waiting okay so here before going to take this three let me let me remind you one more time this critical section will be come into the picture when you are having such kind of processes something like uh, yeah if you are having just a single process with you no critical section nothing at all me system lo asalu meeru multi user anedi meek ikkada అలౌ చేయట్లేదు మీ సిస్టమ్ అనుకున్నట్లయితే క్రిటికల్ సెక్షన్ లేదు ఏం లేదు మొత్తం మీ ఒక్క సిస్టమే మీ ఒక్క ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి క్రిటికల్ సెక్షన్ పాయింట్ లేదు ఇఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ యువర్ వాట్ ఎవర్ ది ఆపరేషన్స్ యువర్ ట్రైంగ్ టు డూ దోస్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండ్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియా విల్ బి షేర్డ్ బై మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ then critical section will be comes into picture otherwise no critical section at all now mutual exclusion in the sense so whatever the shared memory whatever the critical section uh, execution when uh, you are trying to uh, operate this particular critical section here in the sense look at this uh, as far as uh, my point of view what i am supposed to say here in the sense p1 p2 p3 p4 p5 p6 and so on and so forth let me uh, term them pi and uh, pj let me take uh, two different types of processes because for explanation point of view i will be some value j will be some other value i will be 1 to k and uh, j will be k to n okay something like that so number of processes will be there any two process will be taken into consideration then we have to uh, explain what is uh, uh, mutual exclusion what is the progress what is uh, the bounded waiting okay when a pi is being executed a process of pi is being executed being executed it's a, it's it's a critical section critical section code or a critical section uh, piece of info, piece of code then no other process no other process is trying to is trying to execute execute critical section okay now no other process is trying to or no other process can be execute it's a critical section pi critical section lo execution jarugutu unte ingoka process pj must be wait for some time at until until finishing of the pi is critical section that is meaning ikra pi is executing critical section then uh, pj must be wait for some time if pi is completed then uh, okay pj will be very free to allow and uh, execute the so critical section meek inka koncham ardham ayite cheppali ante so who will access that uh, critical section first time they will be have a choice to execute the execute the critical section point that a critical section piece of information by the operating system critical section kosam evaraithe mundu occupy chesaro vaallu normally enti meeku ante inka ardham ayya reethilo cheppali ante if so class is being started for example first bench lo evaraithe mundu bag pettado vaade 
ఆ ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చోవాలి మిగతా వాళ్ళు ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చోవడానికి లేదు ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ గా ఇఫ్ ఫస్ట్ బెంచ్ ఈస్ అవైలబుల్ నో బడీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఫస్ట్ పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ ఆక్యుపై ది ఫస్ట్ బెంచ్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ వాస్ టేకెన్ బై హిమ్ అండ్ యూ మస్ట్ బి గో టు సెకండ్ బెంచ్ ఓన్లీ నో అదర్ చాయిస్ ఫర్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ అలాంటి విషయం అలా ఉండి ఉన్నట్లయితే దాన్ని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటారు బోత్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ కోఆపరేటింగ్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై క్రిటికల్ సెక్షన్ యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సంథింగ్ లైక్ అలా ఉన్నట్టు దాన్ని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటారు వాట్ యూ మీన్ బై సో ప్రోగ్రెషన్ ప్రోగ్రెషన్ డస్ మీన్స్ వాట్ యూ మీన్ బై ప్రోగ్రెషన్ కీర్ ఇన్ ద సెన్స్ so if any process if any particular process is trying to execute its critical section or trying to ex- not execute trying to execute sir, it it's its critical section so trying to execute its uh, critical section then what is the condition you need to follow here what kind of condition you are supposed to follow here if any process is trying to enter into critical section process p1 process p1 wants to uh, listen very carefully process p1 or pi sorry pi wants to execute critical section its critical section its critical section then operating system is looking operating system is looking that the process pi does not executes does not executes its remainder section pi wants to execute its critical section here in the sense it's a critical section here in the sense what is the condition to apply for progress in the sense oka particular process so, so critical section execute cheyali ani cheppes anukunnappudu aa process remainder section lo undukodadu remainder section lo undante meaning enti already critical section ayipothane ga remainder section ostundi try to try to go back and uh, look into this particular thing while true entry section so entry section critical section and the remainder section look at this you are trying to execute you are trying to execute your critical section here so this is the critical section where exactly you are trying to execute the, at this place already you did you did open our open our upa and everything has been done and you have to apply for send also and everything was done and you are at remainder section money is already transferred money is already transferred and you got notification as well then what is the question of uh, executing the same piece of critical section code one more time i do i hope that you understand uh, unmute yourself and you please, you please talk with me ante ee statement artham kavatam kosam maatladutunnanu unmute yourself and talk with me hello sir sir ok sir malli ok sir explain cheyandi ah ikkada process p uh, pi process of pi wants to execute its critical section executes its uh, critical section now operating system is looking that or uh, examining that looking and examining examining that pi does not execute its remainder section ante ikkada artha man cheppindani prakaram first entry section untundi entry section lo edo kotta piece of code untundi ఆ తర్వాత క్రిటికల్ సెక్షన్ ఉంటుంది క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైండర్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా మీ ప్రాసెస్ రిమైండర్ సెక్షన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉందంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయినట్టేగా రిమైండర్ సెక్షన్ రిమైండర్ సెక్షన్ లో రిమైండర్ సెక్షన్ లో మీ ప్రాసెస్ ఉంది అంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయినట్టేగా ఎలా ఉంది అనుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాసెస్ కి సో క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వదు ఇవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇదే ప్రాసెస్ కి మళ్ళా క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మళ్ళా ఎలా ఉండాలి మాట్లాడాలి 
ఎంట్రీ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎంట్రీ ఆ తర్వాత క్రిటికల్ సెక్షన్ నో 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 నాట్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయింది రిమైండర్ సెక్షన్ లో ఉంది రిమైండర్ సెక్షన్ లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపేస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ రిమైండర్ సెక్షన్ లో ఉన్నావు నీ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది యువ్ ఆర్ నాట్ అలౌట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అంటుంది మరలా నేను దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయాలప్పుడు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఛాన్స్ నేనంటే నా ఉద్దేశం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటుంది ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి సార్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలేమో సార్ ఆ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావటం కాదు అలా చెప్పకూడదు ఆన్సర్ అది కాదు యూ మస్ట్ రీ ఇనిషియేట్ ది పిఐ మస్ట్ బి రీ ఇనిషియేట్ ది ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ది పర్టికులర్ రెడిక్యూ దిస్ ఈస్ సిపియూ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ నేను సిపి షెడ్యూలింగ్ దగ్గరికి వెళ్తాలా ప్రాసెస్ పి వన్ అనేది పిఐ అనేది సో ఎంట్రీ సెక్షన్ లో తీసుకుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉంది ఎంట్రీ సెక్షన్ అయిపోయింది సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయింది సో ఇది అయిపోయింది క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయింది అంటే సిపియూ ఇది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిపియూ హియర్ ఇప్పుడు రిమైండర్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది నౌ పిఐ ఈస్ అగైన్ వాంట్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి రిమైండర్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని టెర్మినేట్ చేస్తుంది టెర్మినేట్ అయిన తర్వాత పిఐ మస్ట్ బి సమ్ మోర్ ప్రాసెస్ ఆర్ దర్ హియర్ PA must be re-initiated, re-initiated with the, its own. Malla, and I got a P2, P3, P4, you have a process. Radic, you look at last launch. Re-initiate, and re-execute. Hope that you understand. Yes, sir. No, time to come there. Yes, sir. Ah, ah. Yes, sir. Ah. ఇది కంపల్సరీ రీ ఇనిషియేట్ అవ్వాలి రీ ఇనిషియేట్ అవ్వకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అవ్వదు సార్ సమ్ హౌ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ రిమైండర్ సెక్షన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కె నాట్ గివ్ యూ ఛాన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఓకేనా ఎవరైతే రిమైండర్ సెక్షన్ లో లేకుండా ఉంటారో అంటే రిమైండర్ సెక్షన్ లో లేరు అంటే కంపల్సరీ ఎంట్రీ సెక్షన్ లో ఉండాలి అంటే మనంతా ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించి మాట్లాడేది మొత్తం కూడా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రెస్ in uh, so uh, down to up process ante top to down kaakunda bottom to up process lo maatladali bottom to up ante neeru remainder section lo leru ante entry section lo unnaru endukante critical section kosam wait chestunnaru kada critical section ait paristhulo execute avadu entry section lo untene critical section chance istundi ante deniki statement em istaru pa wants to execute its critical section then operating system is uh, examining that pa does not in reminder section okay if this will be there then such kind of a feature is called as progress then followed by bounded waiting bounded waiting anedi actually ga ee roju lo ledu actually ga ledu so for example cpu scheduling algorithm ni ikkada involve cheyali bounded waiting gurinchi maatladali ante what do you mean by that particular thing here in the sense i hope that you do understand there is a particular problem in cpu scheduling that problem is so um entity starvation starvation gurtunda meeku evarkanna edana cheppara starvation time ledu response immediately ivvali naaku cheppandi sir sir okka sa cheppandi ah starvation in the sense starvation does means priority process primitive priority uh, uh, primitive primitive priority cpu scheduling algorithm anedu undu anukunta ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే సిపియు రెడీక్యూ లో సిపియు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉంది ఒక్కొక్క జాబ్ ఒక్కొక్క జాబ్ తీసుకుంటా ఉంది అయిపోయింది అని టెర్మినేట్ బయట బయటపడేస్తా ఉంది సో రైట్ నా ఓన్లీ ఒక్క ప్రాసెస్ ఉంది దీని ప్రయారిటీ సమ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఒక వన్ మినిట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత పి టూ వచ్చింది దీని ప్రయారిటీ ఒకటి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ వన్ ట్వంటీని తీసి బయట పారేసి సో పి టూని సో హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటుంది ఈ లోపల సో పి వన్ పి త్రీ అని ఇంకొక జాబ్ వచ్చింది దీని ప్రయారిటీ జీరో అంటే పి వన్ ను కూడా పి టూ ను కూడా తీసి పక్కన పడేసి పి త్రీ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రయారిటీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి ఓకే అండ్ సో అన్ ఇట్లా తర్వాత ఇంకొక ప్రాసెస్ వచ్చేసింది పి ఫోర్ దాని ప్రయారిటీ సమ్ సిక్స్ మరొక ప్రాసెస్ వచ్చింది దాని పర్టికులర్ పి సెవెన్ 
దాని ప్రయారిటీ వచ్చేసి సమ్ నైన్టీ గమనించండి ఇక్కడ వచ్చే ప్రయారిటీస్ మొత్తం కూడాను లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ ఇట్ వాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ అవర్ ఫర్ అవర్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ బ్లాకింగ్ కంటిన్యూస్లీ బ్లాకింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ప్రయారిటీస్ దీనికంటే హైయెస్ట్ ప్రయారైజర్ జాబ్స్ ముందు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ జాబింగ్ షెడ్యూలింగ్ ఏ ప్రిమిటివ్ ప్రయారిటీ షీపీ షెడ్యూలింగ్ అలగద్దాం కాబట్టి ఇది ఇంకెప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అలా వెయిటింగ్ 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 ఎందుకనంటే ఒక ఒక సెకండ్ అయిపోయింది చూస్తే గబకను ఇంకొక ప్రాసెస్ వస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ ప్రయారిటీ చూస్తే దీనికంటే చిన్నదిగా ఉంది అంటే చిన్నదంటే నా ఉద్దేశం హైయెస్ట్ ప్రయారిటీగా ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎప్పటికీ ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇండిఫినెట్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ వైల్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్వేషన్ ఇండిఫినెట్ బ్లాకింగ్ ఇండిఫినెట్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్వేషన్ దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఆగింగ్ అని ఒక టెక్నిక్ ఉంది ఏయుజిఐఎన్జి దిస్ ఇస్ ది టెక్నిక్ వెర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ సో ఇట్ విల్ బీ ఐ మీన్ ఆగింగ్ టెక్నిక్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బీ చెకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రెడీక్యూ ఆర్దర్ ఎనీ కంటిన్యూస్లీ బ్లాక్డ్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నది అంటే ప్రతి ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ ఒకసారి ప్రయారిటీని పెంచుతుంది వన్ ట్వంటీ కదా సో ప్రీవియస్ గా ఫస్ట్ ఒక ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకుందాం వన్ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది కంటిన్యూస్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంది దీన్ని వన్ వన్ నైన్ చేస్తుంది మళ్ళా ట్వంటీ మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత వన్ వన్ ఎయిట్ చేస్తుంది ఆ మళ్ళా ట్వంటీ సెకండ్స్ తర్వాత వన్ వన్ సెవెన్ చేస్తుంది ఇలాగా పెంచుకుంటూ 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 పోతే ఆఫ్టర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ గోస్ టు హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ఇట్ విల్ బి గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తాన్ని కూడాను స్టార్వేషన్ అంటే కంటిన్యూస్ ఇండిఫినెట్లీ బ్లాకింగ్ స్టార్వేషన్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సిన డిఫినేషన్ ఇండిఫినెట్లీ బ్లాకింగ్ స్టేట్ ఆగింగ్ అంటే ఇంక్రీస్ ది ప్రయారిటీ ఈ బౌండెడ్ వెయిట్ లో ఈ బౌండెడ్ వెయిట్ లో హోప్ దట్ అంటే టైం లేదు అందుకని కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతున్నాను బౌండెడ్ వెయిట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అదర్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ అలౌడ్ టు ది క్రిటికల్ సెక్షన్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సో ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ but uh, this uh, critical section is not being taken care by so that particular process seems uh, priority is been taken into consideration priority anedi raavatam molana so chaala chaala ibbandi ga undi aa ibbandi ni tolagichadam kosam ani cheppesi bounded waiting ni check chestaru ikkada ekku se wait chesinda number of times wait chesinda so number of times wait chestunna ela telustundi manaki number of times critical section execution request any sir ichindi దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మనకి బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అనేది చెక్ చేస్తారు ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ కూడాను సాటిస్ఫై అయినట్లయితే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ అదర్ ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఐ మీన్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ వన్ సో వన్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఇట్స్ రిమైండర్ సెక్షన్ అండ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ రిక్విజేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ వాజ్ అలాటెడ్ ఈ మూడు కూడాను సక్సెస్ అయితే మీకు క్రిటికల్ సెక్షన్ లేనట్లు ఐ మీన్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లేనట్లు ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా వెయిటింగ్ స్టేట్ ఉన్నట్లే ఓకే